जय हिंद दोस्तों मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स एंड जो स्पर्मिक प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कई सारी चीजें जैसे पोलन ग्रेन और जो एम्ब्रियोसेक वगैरह उनकी स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर ली है काफी चीजें हो गई पॉलिनेशन वगैरह भी पढ़ लिया है आज फर्टिलाइजेशन हम पढ़ने वाले फर्टिलाइजेशन क्या होता है द फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गेमेट्स अस मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट इज नो एस फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नो एस सिन गेमी इसको सिन गेमी भी कहा जाता है फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट एंड फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नो एस सिन गेमी फर्टिलाइजेशन को सिन गेमी भी कहा जाता है सो हियर द फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स इज टेक प्लेस इन थ्री स्टेप्स तीन स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है प्लांट्स के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें सो देर इज द फर्स्ट स्टेप विच इज जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द पोलन ट्यूब पोलन पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन टू फॉर्मेट पोलन ट्यूब मतलब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होकर पोलिनेशन होकर आ गया है कौन पोलन ग्रेन अब उसका जर्मिनेशन होगा सो द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन इज टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा बाय द एब्जोर्स ऑफ द मॉस्चर आर द म्यूसिलीजीनियस सब्सटेंस आर स्टिक सब्सटेंस विच इज फाउंड ओवर द स्टिग्मा इस स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर कुछ स्टिक की म्यूसिलीजीनियस या स्टिकी सब्सटेंस रहता है जिससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये पोलन ग्रेन क्या होता है जर्मिनेट होता है इन द प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन वी ऑल्सो नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन हियर द पोलन ग्रेन विच कंसिस्ट टू वॉल्स आउटर वॉल इज नॉस एक्सटाइन एंड इनर वॉल इज नॉस इंटाइन इट इट हैविंग मीन्स एक्सटाइन बिकम थीन एट मेनी प्लेस एट सच प्लेस फॉर्म्स जर्म पोर ऐसी जगह पर क्या बन जाता है जर्म पोर बन जाता है तो यहाँ पर जो जर्म पोर होता है इसी जर्म पोर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके जो इंटाइन होती है दिस इंटाइन इंटाइन बिकम ग्रो आउट फ्रॉम द जर्म पोर जर्म पोर से कौन बाहर निकल आती है इंटाइन ग्रो आउट हो जाती है बाहर निकल के आ जाती है एंड इस फॉर्म जर्म ट्यूब आर पोलन ट्यूब इससे पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब फॉर्मेट होती है किससे इंटाइन की वजह से इट कंसिस्ट ऑफ द टू न्यूक्लियस इन विच इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं किसके अंदर पोलन ट्यूब के अंदर इन विच फर्स्ट न्यूक्लियस इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड सेकंड इज द इज द जर्मिनेटिव न्यूक्लियस पहला ट्यूब न्यूक्लियस होता है और दूसरा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है तो यहां पर पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस हो गए पहला ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस तो ट्यूब न्यूक्लियस तो क्या होता है इट बिकम डी जनरेट लेटर आर सून मींस ये जल्दी ही या बाद में क्या हो जाएगा डी जनरेट हो जाएगा कौन ट्यूब न्यूक्लियस देन द जर्मिनेटिव न्यूक्लियस विच डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गेमेट विच आर हेप्लॉइड इससे क्या बनते हैं दो मेल गेमेट बन जाते हैं जो कि कैसे रहते हैं होता है तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाती है किसका जर्मिनेशन ऑफ दी पोलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा टू फॉर्म पोलन ट्यूब जिससे क्या बन जाती है पोलन ट्यूब यहाँ पर बन जाती है अब इसके बाद क्या होता है हियर कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब्स मीन्स जो पोलन पोलन ट्यूब होती है पेनेटेड ये आगे बढ़ती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दी टू गेमेट टू मेल गेमेट दो मेल गेमेट बनने के बाद पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है एंड दिस पोलन ट्यूब मूव टूवर्ड द ओव्यूल एंड इंटर इन साइड द ओव्यूल इसके बाद ये पोलन ट्यूब कहाँ चली जाती है पोलन ट्यूब यहाँ ओव्यूल के अंदर इंटर हो जाती है दिस प्रोसेस इज नॉ सिफोनो गेमी इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है सिफोनो गेमी बोला जाता है सिफोनो गेमी इज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब मतलब पोलन ट्यूब की मदद से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे सीफनो गेमी कहा जाता है इट मीन्स पोलन ट्यूब जो होती है दिस पोलन ट्यूब पेनेटेड इंटर पेनेटेड इंटू द ओव्यूल मीन्स क्या होती है पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर हो जाती है सो हियर वेन द पोलन ट्यूब इंटर इन साइड द ओव्यूल थोड द थ्री डिफरेंट वे ऑन द बेस्ड ऑफ इट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन विच कैन बी से दैट हियर इफ द पोलन ट्यूब इंटर इन साइड द ओव्यूल थोड द माइक्रोपाइल मीन्स माइक्रोपाइल पोर से होकर ये माइक्रोपाइल पोर है और इस माइक्रोपाइल पोर से होकर यदि पोलन ट्यूब इंटर होती है कहाँ पर ओव्यूल के अंदर सो इट इज नॉस पोरोगेमी तो इसको क्या कहा जाएगा पोरोगेमी कहा जाएगा वेन द पोलन ट्यूब इंटर इन साइड द ओव्यूल थोड द इंटीग्यूमेंट अब दो इंटीग्यूमेंट आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट जो कि एम्ब्रियोसेक की क्या मतलब सॉरी ओव्यूल की क्या है वो दीवार होती है वॉल्स होती हैं तो अगर इंटीग्यूमेंट से यहाँ से इंटीग्यूमेंट से कौन इंटर हो रहा है द पोलन ट्यूब इंटर थोड द इंटीग्यूमेंट अब ये माइक्रोपाइल था यहाँ से इंटर नहीं हो रहा है यहाँ से इंटर हो रही पोलन ट्यूब तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्यूमेंट से तो इसको क्या कहेंगे मीजो गेमी इट इज नॉस मीजो गेमी वेन द पोलन ट्यूब इंटर इन साइड द ओव्यूल थोड द चेलेजा केलेजा सॉरी केलेजा से अगर ये इंटर होता है सो इट इज नॉस केलेगो गेमी तो इसको केलेगो में देखिए ये माइक्रोपाइल एंड हो जाएगा ये केले, ये केलेजा वाला पार्ट हो गया तो केलेजा वाले पार्ट से पोलन ट्यूब इंटर हुई और कहां पर ओव्यूल के अंदर तो इसको केलेगो
ओब्यूल के अंदर इंटर होती है तो ये एम्ब्रियोसेक की तरफ बढ़ने लगती है एंड वेन इट पेनेट्रेट इन टू द एम्ब्रियोसेक थ्रोट द न्यूक्लियस 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 से होकर के ये एम्ब्रियोसेक के अंदर इंटर होती है इट कंसिस्ट ऑफ दी टू हेप्लोइड मेल गेमेट इसमें दो हेप्लोइड मेल गेमेट होते हैं एंड एम्ब्रियोसेक कंसिस्ट ऑफ दी सेवन सेल्स अस थ्री एंड एंटीपोडल सेल्स वन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड थ्री मीन्स वन एग न्यूक्लियस एंड टू साइनर्जिट सेल्स तो टू साइनर्जिट वन एग वन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स इसके अंदर होती है सो इन फुली मिच्योर एम्ब्रियोसेक्स वेन वेन द पोलन ट्यूब इंटर दिस पोलन ट्यूब डिजोल्व एंड द न्यू एंड द मेल गेमेट्स टू मेल हेप्लोइड गेमेट्स विच आर इंटर इन साइड द ये क्या हो गया मेल गेमेट हो गया और दोनों कैसे हो गए ये हेप्लोइड मेल गेमेट है दिस आर इंटर इन साइड द एम्ब्रियोसेक Will dissolve the pollen tube. Pollen tube dissolve हो जाएंगे तो ये embryo से कंदर enter हो जाएंगे. अब इसमें से जो first होता है ये haploid है दोनों. First जो gamete रहता, first male gamete. This first male gamete which fuses with the egg cell. First male gamete किससे fuse होगा? Egg cell से and is formed zygote which is also known as ovis pore and it forms embryo and embryo forms seeds. Okay. So we can say that here the first male gamete fuses with the egg cells and second male gamete which fuses with the secondary nucleus. Secondary nucleus diploid है ये haploid gamete है यहाँ पर ये भी haploid था ये भी haploid था तो zygote कैसा बना था diploid बना था लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये haploid है ये diploid है तो endosperm कैसा हो जाएगा triploid हो जाएगा so it is not triple fusion. इसलिए इसको triple fusion बोला जाता है क्योंकि तीन बार fusion हुआ पहले तो क्या हुआ जो secondary nucleus था ये polar nuclei के रूप में थे तो polar nucleus fuse हो गए तो secondary न्यूक्लियस बना तो ये दोनों पहला फर्टिलाइजेशन हुआ हो गया था इन दोनों के बीच में तो ट्रिपल फ्यूजन यहां पर होता है कि इनका पहला ये दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस बन, मतलब पहला सेकेंडरी न्यूक्लियस बनने का फिर दूसरा यहां पर और ये तीसरा यहां पर तो ट्रिपल फ्यूजन यहां पर होता है एंड इट टेक प्लेस डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज मेल गेमेट और एक्स न्यूक्लियस फर्स्ट मेल गेमेट और एक्स न्यूक्लियस फर्टिलाइज हुआ तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकेंड न्यूक्लियस और सेकंड मेल गेमेट फ्यूज हुआ है तो सेकंड फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है और ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब एंडोस्पोर जो रहता है ये एंडोस्पोर क्या करता है ट्राइप्लोइड होता है जबकि ऊ स्पोर या जायगोट जो होता है जिससे एम्ब्रोडेवलो होता है वो डिप्लॉयड होता है आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा और समझ में आ जाता तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें